¿Poquito es cuánto? No lo sé, no lo sé, Rick. <risa> Y este trago se ve desde la botella, ya se ve que está peligroso, está fuerte, mira, rojo, picante. Pero tremendo está ahí, bueno. Con esas rostas pensé y dije, llegó Zion, baby. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que sean bienvenidos a Porque Me Tocó de Mi Gente 3.0. Hoy tenemos el placer de, de tener a un mancito, por decirlo de alguna manera, que su identificador es el de la pañoleta. Estamos con el man de la pañoleta, Hamil, bienvenido a Porque Me Tocó. Muy contentísimo de verdad de estar aquí contigo y pues vamos a disfrutándola hoy y un Podcast, una conversación bastante diferente. Esa es la idea, que nos parchemos un poquito, que nos relajemos, y que quiere relajar más por ahí un guarito oculto, eso aquí no hay nada, que las copas estén aquí no quiere decir que vayamos a beber, pero pues si vamos a beber, ¿qué se le puede hacer? ¿Listo? Bueno, Jamil, ¿cómo estás? Bien, me siento muy contento, la verdad, con todo lo que está pasando ahora mismo con mi carrera, eh, y pues nada, aquí contigo, contentísimo, está por aquí en Bogotá también, tenía ratito que, que no venía. Sí, aproximadamente la última vez que estuviste por aquí fue como unos cinco meses. Sí, sí, unos cinco meses más o menos. Más o menos. Y hay una inquietud que obviamente me invade y es ¿por qué tu outfit tienes una pañoleta? ¿Qué significa para ti? <risa> Mira, yo empecé de hecho como que en la búsqueda de, de perfeccionar o, o pulir más, más bien pulir más mi, mi personaje. Yo me llamo Jamil, el gato mágico. Entonces yo dije, ok, Jamil, el gato mágico. Ya por ahí empezamos original, el gato mágico. Entonces yo dije, bueno, al gato mágico quiero meterle colores, quiero meterle algún accesorio que se vea chévere. Entonces yo empecé primero por el cabello, el cabello morado. Y mucha gente por ahí, el cabello morado está hasta pegado en TikTok. Mucha gente tiene hasta filtro, filtro de Hamil y es el filtro del cabello morado. ¿En serio? Sí, Hoy en tengo serio. que probarlo, tengo que sí, probarlo. Sí, ahorita tenemos que hacer una historia con el cabello morado de Hamil. Bueno, no soy buena bailarina, pero me, pero me animo, pero me animo. Ahí está. Yo soy mal bailarín, pero, pero cuando le meto al, al, al TikTok y vainas, con, le meto flow y eso rompe. Es que tú tienes el sabor del Caribe, tú tienes el sabor de cincelejo ahí. Claro. En cambio, yo no soy ni calentana, ni mejor dicho, yo estoy ahí. No Soy importa, porque aquí me tienes a mí que yo te voy a enseñar. Eso, va para esa. <risa> bueno, Jamil, ¿cómo fue tu historia en Cincelejo? ¿Qué significa Cincelejo para ti? Uy, la verdad, eh, mi cuna de, 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 de aprendizaje. En Cincelejo, la verdad, me, me preparé muchísimo. Te voy a contar algo bien curioso. Y eso me encanta. <risa> Mira, Es bastante yo... curioso. La... ¿Servimos o, o más tarde? serví. Por favor, haz los honores. Uy, qué chévere. Vamos a ver. de mi gente. Traguito de mi gente, vamos a ver. A mí poquito, por favor. Poquito. <risa> ¿Poquito es cuánto? No lo sé, no lo sé, Rick. <risa> <risa> Ey, este trago se ve desde la botella, ya se ve que está peligroso, está fuerte, mira, rojo, picante. Popularmente se conoce como guar. Bueno, ¿por qué brindamos? Eh, por la vida, por la salud y por la música por, y por los buenos proyectos. Perfecto. Brindemos por los buenos proyectos. Y estos micros... Nos alejan, pero estamos cerca. Salud. Déjame lo, lo, lo proceso. Casa. Chévere, me gusta. Es como, baja, tiene como un toquecito genial. de dulcecito, no sé también. Suavemente. Bueno, está bajando genial para calentarnos y que nos cuentes esa historia ahí que tenías. Bueno, mira, en Cincelejo, yo sabía que, o sea, mi proyección era como que más adelante yo sé que voy a estar en escenarios, en, en televisión. Entonces yo me fui preparando. En mi cuartico, yo armaba una mesa, tú no me lo vas a creer, pero tal cual como estamos ahora aquí. Yo armaba una mesita también y, y, y me iba preparando, como quien dice, me están entrevistando. ¡Uy, qué genial! Y yo mismo, yo respondía, me hacía las preguntas, yo mismo me respondía y así iba como que yo eh, aprendiendo más y me iba puliendo. Igual en la música también, cantando, o sea, ensayé mucho, sin celejo para mí fue mi, mi cuna de aprendizaje, como te dije ahorita. Eh, me preparé mucho también, todavía seguimos preparándonos, Uf, nos falta muchísimo todavía, pero lo importante de eso es que no perdimos el tiempo cuando estuvimos en Cincelejo, me preparé mucho, canté mucho, e hice muchas canciones y pues nada, yo sabía que todas estas cosas iban a pasar, era muy complicado, de verdad, te cuento que estar aquí y, 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 
y visualizarlo como que hey, antes yo estaba en Cincelejo y, y todas estas cosas, la verdad yo dije me van a pasar, pero no sabía que, ¿En qué momento? En qué momento, la verdad. Y que me estén pasando ahora, la verdad se siente increíble, se siente muy bacano. Y me gusta esa anécdota de que ensayabas mm. tus entrevistas. En sí. ese show, ¿tú quién eras? ¿Un yo José Gabriel, un Jimmy Fallon? ¿Quién te entrevistaba? <risa> no, la verdad tenía, no, no, tenía mi, no tenía el personaje. ¿No? Era como que me están entrevistando y yo me metía en el papel, o sea, y me equivocaba y otra vez pensaba que iba a decir y así. Y, todo, y calmadamente, porque eso era como que yo decía, ok, las entrevistas yo quiero utilizar un, un, un ¿cómo se dice? Un mod, un, un, un mod tranquilo, relajado. Entonces, digamos que me preparé mucho también, sigo preparándome, pero ese fue como una parte de, 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 del proceso también. Uf, canté mucho en Cincelejo, en los colegios, en mi colegio, salí del colegio cantando y todo. Los profesores, los alumnos, los amigos me apoyaban y todo. Se sentía muy bacano, la verdad. ¿Cuánto cobraste con ese, en, ese, en esos primeros toques? No, en esos primeros toques no cobraba. No cobraba, era como más... Yo, yo, yo decía, Para vamos, yo quiero ir aquí. Sí, exacto. Quería como que, hey, yo quiero estar ahí. Porque yo sabía que si yo me montaba ahí, yo iba a aprender. Iba a cómo manejar el público, cómo el público se sentía conmigo. Si hoy las cagaba en algo, mañana iba en mañana, otro sí. show y, y lo mejoraba. Y yo decía, ah, ok, por aquí voy aprendiendo a hacer esto, a hacer lo otro. Con el tiempo fue que ya vine, digamos, eh, como a mi... A, a, como 10 veces canté más o menos así gratis. Y después yo dije, bueno, me ofrecieron plata. Hey, ven acá para que canten 150 mil. Nunca se me va a olvidar. Me ofrecieron 150 mil para cantar en un bingo. ¿En un bingo? Sí, en un bingo. Un amigo, recuerdo yo que me dijo, Jamil, tengo un bingo así asado, yo quiero que tú estés. Y yo dije, bueno, hermano, antes que, me, que, que, que yo le respondiera, yo le dije, vamos para esa, él me ofreció plata. Me dijo, te voy a dar 150. Y ahí me emocioné. Mi mamá no creía que me iban a pagar. Porque mi mamá no estaba tan gustosa como que de que yo me metiera en la música y más en la música urbana. Porque vengo de familia muy religiosa. Ah, ese detalle no lo sabía. Porque por lo general todos los padres ven en la música y en el arte en, en general como que, uy, sí. de, ¿de qué va a vivir? Uy, este mundo sí. no es fácil. Y sí, realmente no es fácil. Claro, Pero verdad. pues, chévere. ¿Y qué, qué le compraste? Me imagino que dijiste, mami, ya tengo dinero. Una salchipapa al menos. No, imagínate cómo fue mi mamá. O sea, mi mamá cuando, cuando ella fue la que, la que me fue a recibir cuando salí del evento. Salí del evento, mi mamá estaba ahí pendiente y la plata sí se la entregué a ella, pero lo, lo primero que dijo mi mamá fue, vamos a comprarte un jean, un pantalón, vamos a comprarte un a jean, mejor, vamos a invertirlo en ti. Y yo, bueno, pues mami, está bien, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Y mi mamá llegó, me compró un pantalón y todo, pero me lo compró el día siguiente que fue que salimos. Pero, pero sí fue muy bonito, fíjate que, que mi mamá no, no estaba tan contenta por lo que... Mi mamá me había metido en la escuela de Bellas Artes, era por, por pintar. Ah, eres bueno dibujando. Sí, dibujando, pintando el, el lienzo, al óleo. Entonces yo empecé en Bellas Artes, eh, empezó mi amor por, por el arte desde ahí, desde la pintura. Pero fíjate que con el tiempo yo en Bellas Artes no, me fui inclinando más que por la guitarra, que por este instrumento, que por el otro. Se me cayó la pañoleta. <ríe> Tranqui, tranqui. Entonces, Aunque igual tienes un cabello perfecto. Sí, muy Tú bonito. Es muy lindo, sí. Ayer no salí con pañoleta, ayer tenía más el pelito así, todo engajadito, bien chévere, sino que hoy le quise meter pañoleta ya al flow para ir variando un poco, que la gente nos vea siempre con un flow. O sea, que se sepan, ese es Jamil. El man tiene de la varios pañoleta. flow, el man de la pañoleta, pero en todos los estilos queda maquia, como decimos nosotros en la costa. Ah, bueno, entonces en Bellas Artes ya te empezaste a inclinar por la música y ya decidiste, sí, por este es mi camino. Eh, te voy a contar, cuando estaba pintando, yo me salía de la clase de pintura y me metía a la clase de guitarra. Y eso se podía hacer porque al final del día tú estabas en la escuela de Bellas Artes y tú, los profesores no te regañaban, no te decían nada. Entonces yo me metía en la clase de, 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 de guitarra y me ponía a ver y yo decía, uy, me gusta esto más que la pintura. Y no se me, se me hizo difícil explicarle a mi mamá, mami, me voy a salir de pintura para meterme a, a la música. Entonces se puso molesta, obviamente. Ah, pero igual era un riesgo, ya estabas en una escuela de arte que... O sea, sí, claro, ya que... claro, claro. Bueno, Hamil, tú, no sé, tú tienes bastante música, bastante movimiento. En los últimos meses nos has impresionado con algunas cosillas que voy a leer y son No te enamores, es que me llama la atención los títulos. No te enamores, Coco Chanel, El bandido soy yo. <risa> claro. Me volví un HP, un Hewlett Packard, Why, why No. Why No. Y si te vas, 
Si tengo en cuenta esos títulos y un poquito la profundidad de la letra que pasas como de bandido, no creo en el amor, pero también me hacen sufrir, ¿cómo, vas, cómo va tu corazoncito? Porque si te vas es bastante linda. Sí, es de, pero es de, de pecho, totalmente. Pero fíjate que es que yo ahora mismo estoy teniendo... Lo que más me está encantando es que estoy teniendo público de, de, de diferentes partes del mundo, entonces yo pienso como que vamos a darle al público eh, de todos los colores y de todos los sabores musicales. No todo el tiempo música que para la disco, para la disco, para la disco, porque hay gente que sale de la disco y ya el dos o tres días después está en su casa tranquilo pensando en otras cosas. Exacto. Todo el tiempo no es disco, todo el tiempo no es fiesta. Entonces yo dije, quiero darle un flow diferente también a, 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 al, al gusto de mis fanáticos, de mi público. Entonces por eso he querido como que plasmar en mis canciones ese tipo de letras de amor, de desamor. Y eso lo vengo haciendo ahora. Porque desde No te enamores... Como lo dijiste ahorita, el bandido soy yo, me volví en HP, eh, son temas más de... Más pesaditos. Exacto, más pesaditos y un poquito más explícito y todo. Entonces, debido a eso, el público... Yo analizo mucho mi público. Yo a veces pienso como que eh, esto le va a gustar a mi público. Y efectivamente, la gente está como que esperando algo siempre diferente y, y, y chévere de Hamil. Entonces, de salir del bandido soy yo, de no te enamores, a darle algo con, como si te vas... Al público le está encantando muchísimo. Oye, ¿cómo llegaste a Luis Ter la voz? Bueno, eh, yo estoy trabajando ahora mismo con una disquera de Medellín, se llama Field de Keep Music, mi actual equipo de trabajo. Eh, ellos me hicieron la propuesta y vamos a hacer algo con Luis Ter, así que prepárate, que viene la otra semana, tenemos que tener algo listo para él. Hay dos opciones. La primera es preparar algo aquí, esperar que venga y mostrárselo, o cuando él venga, hacer algo desde cero. Yo dije, pues está bien, cualquiera de las dos ideas está bien, pero yo sí quiero tener algo preparado. Por si el hombre le gusta, montamos. Y si no, pues hacemos algo de cero. Ya, quiero estar preparado simplemente. Así fue. Entonces empezamos a preparar entre dos compositores de Medellín y yo la, la, el tema de Si te va. Pero yo estaba totalmente convencido que le iba a gustar. Porque yo dije, este es algo muy bonito, un tema que la verdad transmite. Sí, totalmente. Cuando el hombre llegó, lo escuchó, le encantó. Dijo, no, no me muestres más, vamos a hacer este. Este está bacano. Vamos a hacerlo ya. El hombre le gustó y fue no, un montón. Y me parece chévere porque converge la, la energía de los dos. Porque Luis Teres es bien romántico, súper sí. romántico, súper talentoso. Y tú estás ahí dándole ese momento como de picardía sí. a la situación. Sí, sí. Bueno, Jamil, estolqueándote un poquito, eh, noté que tienes, eh, no te enamores, es un remix con Nathan y Chander, pero ahí mismo tienes un remix que creaste, no sé si tú o tu equipo, con inteligencia artificial, en voces de Raúl Alejandro y Osuna. Me gustaría que me hablaras un poquito del tema, porque en la actualidad el uso de inteligencia artificial no a todos los artistas les ha gustado. Entonces tú, ¿cómo, cómo, <risa> ¿cómo lo craneaste? ¿Lo hiciste por bromear? ¿A ver cómo le iba? ¿Cómo fue el asunto ahí? No quiero que profundicemos tanto, pero sí desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? No, te voy a comentar la realidad, lo, lo que pasó en verdad. Eso no sé quién lo creó. Yo ah, me no, lo no lo creaste tú. No, yo me lo encontré y yo me lo quise robar. Yo lo quise subir a mi canal de YouTube porque la verdad me gustó muchísimo. Pero yo me lo encontré en TikTok. Cuando yo lo vi en TikTok, yo dije, esto tiene que estar en un otro lado. Y después me fui a Facebook y en Facebook sí lo descargué. Y sí, lo, lo, ya mi equipo de trabajo y yo ya armamos como la portada, la fotico y lo subimos a mi canal de YouTube. Pero la verdad todavía no sé ni quién creó eso, que me encantó. No, sí, es que suena genial. O sea, yo lo vi y dije como, no, no, no terminé de ver todo el título. Y dije, pero ¿cuántos remis le hicieron a esta canción? <risa> <risa> Cuando ya lo leí, lo escuché y... La madre, como dicen por ahí, se escucha <risa> súper sabroso, súper, sí, súper, sí, súper sí. sabroso. Bueno, Naitan, ¿cuál ha sido esa pregunta incómoda que te han hecho en lo largo de tu trayectoria? En lo largo de mi trayectoria, la pregunta más incómoda que me han hecho, uy, eso está difícil, está, está difícil esa pregunta también. <risa> ¿No te han hecho hasta el momento una incómoda? Eh, no, no, la verdad, la pregunta más incómoda que me he hecho, no, me, me, me han preguntado de que, que trabajé cuando estaba pequeñito, así, y de, y de pronto sí fue un poco charro, porque cuando, lo, una de las cosas, pues te cuento de lo que, lo que he trabajado, es como que, tú sabes lo que las personas que, que venden chatarra y cosas así. Bueno, Hermano, yo, somos colegas yo. de chamba junto a Jader y, y tremendo, <risa> los tres deberíamos abrir un, un negocio, ya un tenemos negocio. experiencia. Sí, claro. Pero tú la, tú la, la, la recogías. <risa> eh, imagínate, eso fue algo tan, tan loco, pero que me lo disfruté. O sea, yo no tengo pena ni nada porque fue algo que hasta en, en mi barrio, en mi casa, todo el mundo sabe eso y se, y se ríen y todo. 
eh, yo recogía chatarra en el barrio, en la casa de los vecinos. Le decía a un vecino, mira, ven acá, me puedo meter al patio tuyo, al patio de tu casa, a, a ver si hay algún hierrito por ahí que me regale. Y esas anécdotas están en el barrio mío, demasiado. Las vecinas dicen, ay, me acuerdo cuando me pedía permiso para meterse al, al, al patio de mi casa. Ah, pero Ajá, que son bonitas. Entonces, sí, esas son, son bonitas las experiencias, claro. Y aquí a mañana Hamil se vuelve... ¡Pah! Mejor dicho, Michael Jackson 2. Amén, amén, nombre de Dios. Porque para eso y tenga trabajando. por ahí una vecina. Yo me acuerdo, cuando entré, yo me acuerdo que él venía y me recogía. Es una anécdota muy, muy bacana. Sí, están anécdotas ahora mismo en el barrio. Le llegan a veces a mi mamá, así en la casa, y le dicen: Mira, yo me acuerdo. Cuando... Ah, pero a mí me dicen Anton. ¿Anton? Sí, me dicen Anton. Allá en Cincelejo me dicen así. Mi nombre de pila es Hamilton. Uh -huh. Entonces, como que Hamilton, Anton, como que va por ahí rimando más ah, o menos. Ah, ok, pensé que, que, que tenía, no sé, algo más. No, de mi nombre de, de pila, el nombre que me pusieron mis papás. Chévere, súper chévere. Y me decían pollito porque era la más chiquita del combo de, de amigos, sí. Bueno, Hamil, ahora sí llegó el momento crucial. ¿Qué ha hecho Hamil? Bueno, este programa se llama Porque me tocó, por ah, una razón muy específica. Aparte de conocerlos a, usted, a ustedes como artistas para que el público tenga una perspectiva más allá de. Tengo dos preguntitas. Primero te voy a hacer la puntual del programa, que es, ¿qué ha hecho Hamil porque le tocó y es el Hamil que hoy en día conocemos? Ok, esa pregunta está muy chévere e interesante. ¿Qué he hecho yo y por qué me tocó? Imagínate que en mi, en mi gusto, en mi pasión por la música, decidí irme de mi tierra sin celejo a buscar nuevas oportunidades. Con mucha ilusión yo salí de mi tierra pensando en que a lo que yo llegué a Medellín yo me voy a dedicar a mi música. No fue así. No fue así. A lo que me vine a Medellín, a lo que llegué a Medellín, me tocó vender lo que fue manilla. ¿Sabes? Las la, la, la manillitas así de esas, de, de bolitas y okay. cosas así. Me tocó vender manilla porque, digamos, yo no quería entregarme un trabajo, como quien dice, yo iba a trabajar 12 horas. No querías pertenecer no, al la, sistema. La verdad, no. La verdad, no quería como que manejar yo mismo mi tiempo para poder dedicarme a mi sueño, a mi música. Entonces, uff, me tocó vender, vender manilla en la calle, dulce. Me creé una chaza, ¿sabes qué es una chaza, verdad? Sí, sí, sí. sí. Una chacita así, como de cartón la, la armé. Yo vivía en ese tiempo en La Estrella, Antioquia. Armé una chacita, en un lado tenía galletas, dulce. O sea, organicé mi vaina bacana. Yo digo, oye, para encima porque yo necesito tener mis pasajes. ¿Para qué? Para yo poder ir a una reunión con fulano de tal, para poder ir al estudio de grabación, para poder conocer aquí, para poder conocer acá. Yo no pensaba en más nada. Pensaba en simplemente tener ese dinero para poder mis pasajes, para poder moverme en Medellín y buscar mis oportunidades. Entonces, digamos que fue una experiencia de que medio medio triste pero a la vez chévere porque triste en el lado porque yo salí de Cincelejo pensando en que llego a Medellín y me voy a dedicar a mi música sí. Sí. de pronto la, yo tenía otro pensamiento de que no yo llego y yo con mi música y esto y no pero la realidad fue otra sabemos que es difícil salir de la tierra de uno a buscar nuevas oportunidades sabemos que que no es fácil guerrear, hacer algo, hacer un video, una canción eso no es para nada fácil entonces yo tenía ese pensamiento de que se me vengan las cosas apenas llegue y tal para nada, demoré como 5 o 7 meses así como que en la calle vendiendo dulces y galletas y todo. Entonces me, me, me tocó eso, pero cuando te digo que es lo más bonito, porque ahí fue donde me llené más de motivación, aunque pasaba triste esos días, pero llegó un momento donde me llené mucho de motivación y yo dije, no, marica, es que tenemos que, tenemos que seguir, este es el proceso. Más adelante voy a estar diciendo esto por esto. Pasé por esto y pasé por lo otro para poder estar aquí, para poder estar acá. Entonces, yo digo que es una de las cosas más bonitas que yo recuerdo y que en un tiempo sí me sentía un poco frustrado y un poco triste. Uf, me, me gusta en el sentido en el que lo plasmas como es. La vida es esta. Creías Exacto. que todo iba a ser fácil porque siempre lo los soñamos así. ¿Sí? Nos criaron de una manera en la que todo es posible y cuando nos toca ese choque de realidad, Ay. es como que oh, me toca sufrir, pero ese mismo, ese mismo sufrimiento, que no se puede llamar como sufrimiento, sino es un choque de realidad, es el que nos permite evolucionar y crecer. Y es el Hamil que afortunadamente está hoy aquí sentado al lado de nosotros. Sí, gracias Ay, a Dios. Me encantó tenerte. Un guarito nomás, estamos súper ready. Y nada, Jami, por favor, regálanos tus redes sociales y al público que te siga, por favor. Claro que sí, aparezco por todas las redes sociales como Hamil Music. Recuerden que Hamil es con H, H-A-M-I-L, 
Hamil Music en Instagram y en TikTok. También los invito a que me sigan, ya que diariamente estoy haciendo mucha música chévere, mucha, mucha música que yo sé que les va a encantar a todos ustedes. En YouTube y en Spotify también aparezco así, Hamil, así solito. Bueno, muchísimas gracias, Hamil, por compartirnos tu historia, compartirnos tu arte sobre todo y permitirnos permitir que el, el público y nos, lo, te conozcamos un poquito más a fondo. Y nada, muchachos, esto fue porque me tocó, ya saben, síganos en redes sociales, no se pierdan la programación. Mientras yo me tomo el guarito con Hamil de despedida, eh, por aquí vamos a dejar nuestras redes sociales, ¿vale? Un abrazo y nos vemos en la próxima.